Yapo mambo mengi ambayo yamefanyiwa utafiti na wataalamu mbalimbali mbali duniani kuhusu matumizi ya pombe na kueleza athari zake kiafya, kijamii, kiuchumi na hata kisaikolojia. Leo March 23 mwaka 2018 kutoka IOTV na milladio.com tumekuandalia nini kinafanyika kwenye ubongo wako pindi unapokuwa umekunywa pombe. Mtu akinywa pombe, pombe hiyo huenda tumboni na ikifika asilimia 20 tu ya pombe hiyo hufyonzwa na mwili wakati huo huo lakini asilimia themanini ya pombe hiyo inafyonzwa kwenye utumbo mdogo moyo huanza kusukuma pombe hiyo ambayo imefyonzwa kwenye mwili na kuipeleka kwenye mfumo mkuu wa neva ambao unaundwa na sehemu mbili yani ubongo na uti wa mgongo pombe huenda haraka zaidi kwenye ubongo na ndio maana inaelezwa kuwa hata kama mtu amekunywa chupa moja ya bia ataanza kusikia kichwa kinakuwa chepesi pombe inapofika kwenye ubongo huenda moja kwa moja kwenye seli za neva na kuingilia mawasiliano ya yopo kati ya seli za neva na seli nyingine zote za mwili na kuanza kuzorotesha ufanyajikazi wake tofauti na inavyokuwa kawaida kutokana na hali hii mabadiliko huanza kutokea kwa mtu aliyekunywa pombe katika hisia zake za mwili jinsi ya kuamua vitu balance ya mwili kumbukumbu jinsi pia ya kuzungumza hubadilika na hata kuongezeka kwa kiwango cha hasira na vinginevyo mabadiliko haya yanatokana na athari ambazo zimetengenezwa na pombe na kuathiri maeneo makuu sita ya ubongo ambayo ni haya yafuatayo eneo la kwanza ni cerebral cortex. Hili ni eneo ambalo linaongoza hisia za mwili pamoja na vituo vya kujizuia. Eneo hili likishaathiriwa na pombe hupoteza uwezo wake wa kufanya kazi kawaida. Na hiyo ndiyo sababu mtu akilewa anaongea sana au anakuwa na ujasiri. Na kwa sababu pia huongoza mchakato wa kufikiri, kulewa kunasababisha mtu kufanya maamuzi yasiyo sahihi mara nyingi. Eneo la pili linaitwa frontal lobes. Eneo hili la ubongo husaidia katika kupanga, yani planning, kutengeneza mawazo, yani idea kufanya maamuzi na kujizuia. Pombe ikiathiri eneo hili inakuwa ngumu mtu kuzuia hisia zake. Ndio maana wengine wakiwa wamelewa hulia bila sababu za msingi na hata kuanzisha ugomvi usio na sababu na vitendo vingine vya aina hiyo. Eneo la tatu linaloathiriwa na pombe huitwa cerebellum. Eneo hili husaidia katika shughuli za kuratibu, kufikiri na kufahamu. Pombe ikiathiri eneo hilo mtu hushindwa kutembea sawasawa sawa, na wakati mwingine hukosa balance kabisa na huweza kuanguka. Eneo jingine ambalo ni la nne linaitwa hippocampus. Hili ndilo eneo ambalo kumbukumbu hutengenezwa. Kwa maana hiyo pombe ikifika eneo hili huvuruga mchakato mzima wa kutengeneza kumbukumbu. Na hii ndio maana kama unakunywa pombe unaweza usikumbuke nini kilitokea pindi unaporudi katika hali yako ya kawaida. Hypothalamus ni eneo la tano ambalo ni sehemu ndogo sana kwenye ubongo lakini ufanya kazi kubwa ya kuratibu shughuli zote za nyumbani. Na hii kiathiriwa na pombe husababisha kuongezeka kwa shinikizo la damu, njaa kiu na kujisaidia haja ndogo mara kwa mara huku joto la mwili na kiwango cha moyo kufanya kazi vizuri vikipungua na mwisho ni medala ambayo kazi yake kubwa ni kudhibiti mapigo ya moyo na joto la mwili hivyo pombe ikiingia huvuruga utaratibu wa shughuli hizi na kutokana na athari hizo zilizotajwa wataalamu wa afya wanaeleza kuwa pombe sio salama kwani huathiri maendeleo ya ubongo wako pombe pia inaweza kuharibu ubongo wako daima wanaeleza pia kuwa ufanyaji kazi mzuri kwa muda mrefu na wa afya wa ubongo wako hutegemea sana maamuzi unayoyafanya ya kunywa au kutokunywa pombe au kuchagua kiwango cha kunywa pombe na maamuzi haya huweza kuathiri maisha yako familia yako na hata watu unaowapenda kuna msemo unaosema linda mwili wako kwani ni mwili pekee ulionao endelea kupita kwenye website yetu milladio.com na tufuatilie kwenye mitandao ya kijamii Instagram Facebook Snapchat na Twitter kwa jina la milladio na subscribe kwenye YouTube channel yetu kwa jina la milladio hii ni IOTV mimi ni Janet Mesomapia